Dando continuidade ao vídeo anterior de número 8, constatamos que Jesus não veio a este mundo durante uma idade de decadência espiritual. Na época do seu nascimento, Urante estava experienciando um renascimento do pensamento e da vivência religiosos como não havia conhecido em toda a sua história anterior pós-adâmica. Nem conheceria em qualquer era desde então. Quando Micael encarnou em Urântia, o mundo apresentava a condição mais favorável para a autortoga do Filho Criador entre todas as que haviam prevalecido anteriormente, ou que haviam sido geradas desde então. Durante os séculos imediatamente anteriores a essa época, a cultura e a língua gregas haviam se espalhado pelo ocidente e pelo oriente próximos, e os judeus, sendo de uma raça levantina de natureza meio ocidental e meio oriental, estavam, pois, eminentemente qualificados para utilizar esse quadro cultural e linguístico na disseminação eficaz de uma nova religião, tanto para o leste quanto para o oeste. Tais circunstâncias ficaram mais favoráveis ainda devido ao governo dos romanos ser politicamente tolerante para com o mundo mediterrâneo. Toda essa combinação de influências mundiais é bem ilustrada pelas atividades de Paulo, que tendo a cultura religiosa de um hebreu entre os hebreus, proclamou o evangelho de um messias judeu na língua grega, sendo ele próprio um cidadão romano. Nada como a civilização da época de Jesus foi visto no ocidente, antes ou depois daquela época. A civilização europeia foi unificada e coordenada sob uma extraordinária influência tríplice. O sistema político e social dos romanos, a língua e a cultura gregas, em uma certa medida também a filosofia grega, e a influência de veloz expansão da religião e dos ensinamentos morais judeus. Quando Jesus nasceu, todo o mundo mediterrâneo era um império unificado. Boas estradas interligavam vários dos maiores centros pela primeira vez na história do mundo. Os mares estavam livres de piratas e uma grande era de comércio e de viagens estava rapidamente avançando. A Europa não gozou novamente de um período como esse, de viagens e de comércio, até o século XIX d.C. Não obstante a paz interna e a prosperidade superficial do mundo greco-romano, uma maioria de habitantes do império definhava em uma miséria sórdida. A classe superior, pouco numerosa, era rica, e uma classe inferior, miserável e empobrecida, abrangia toda a massa da humanidade. Não havia naqueles dias uma classe média feliz e próspera, essa classe mal estava começando a surgir na sociedade romana. As primeiras lutas entre os estados de Roma e da Pérsia haviam sido concluídas em um passado então recente, deixando a Síria nas mãos dos romanos. Nos tempos de Jesus, a Palestina e a Síria estavam gozando de um período de prosperidade, de paz relativa e de grandes relações comerciais com as terras do Oriente e do Ocidente.